Boa noite, seja muito bem-vindo. Esporte Record News na área. Hoje é quarta-feira, é noite de Libertadores. E o São Paulo entra em campo daqui a pouquinho. O Tricolor vai enfrentar a equipe do Cobressal no estádio municipal de Calama, em pleno deserto do Atacama, o mais árido do mundo. E o Tricolor vem embalado pela invencibilidade do novo treinador, o Luiz Ubeldia. São quatro jogos com três vitórias até aqui. Na Libertadores, a situação do São Paulo é confortável também, com duas vitórias e seis pontos conquistados em três partidas. No primeiro jogo, entre São Paulo e Cobressal, o Tricolor levou a melhor no Morumbi por 2 a 0. Importante a gente lembrar que naquela época, Thiago Carpini ainda era o comandante do Tricolor. O São Paulo, como já é de costume, segue com uma série de desfalques. Rafinha, Lucas... Wellington Rato, Pablo Maia e também o lateral Wellington. Todos esses jogadores hoje talvez ali pleitariam por uma vaga de titular no elenco do São Paulo. Um problema para o Zubeldia que ele vai ter que lidar, o Carpini também teve que lidar com isso. Assim como o Dorival, a situação está muito complicada no São Paulo. Para a gente entender um pouquinho do que, que o São Paulo precisa fazer nessa Libertadores, a gente tem o grupo do São Paulo para vocês aqui também. O líder do grupo hoje é o Tadieres com sete pontos. O São Paulo vem logo atrás com seis. Barcelona de Guayaquil tem dois pontos e o Cobressal apenas um pontinho. Então, caso o São Paulo vença o Cobressal e o Tadieres não vença o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo já assume a liderança do grupo e fica com uma situação mais confortável. A gente lembra que é muito importante esse primeiro lugar na Libertadores. Agora, ó, quem também entra em campo hoje pela Copa Libertadores da América é o Botafogo. O Fogão vai enfrentar a LDU no estádio do Engenhão e precisa da vitória para já assumir o segundo lugar do grupo que garante vaga para a próxima fase da competição. O goleiro John sabe da importância dessa partida e até mandou um recado para a torcida. Vamos ouvir. Acho que é um jogo muito importante para a gente. A gente sabe da importância do jogo. A gente espera fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo para a gente chegar nos seis pontos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? E a gente volta para a torcida, porque eles são, fazem totalmente a diferença no jogo, nos ajudam. Foi assim contra o Bahia agora, empurramos, empurramos, conseguimos um empate, infelizmente não saiu um resultado positivo. Mas a gente espera fazer um grande jogo, junto com a nossa torcida, é, vamos dar o nosso melhor durante os nossos 90 minutos. Agora, ó, o Brasil está um pouquinho mais perto de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Pois é, eu te conto isso logo após o intervalo, não sai daí. Já estamos de volta, pois é, com uma notícia quentíssima que acabou de sair do forno. Está definida a final da Champions League. Agora há pouco, o Real Madrid, o maior campeão da competição, venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 diante da torcida no Santiago Bernabéu. O time alemão ainda saiu na frente com o um gol de Afonso Davis, mais nos acréscimos. Veio a virada do time espanhol com o José Lu, que balançou a rede duas vezes. Agora o clube merengue vai enfrentar o Borussia Dortmund, também da Alemanha, na grande final. A decisão da taça será no dia 1 de julho, em Wembley, lá em Londres. Expectativa altíssima para essa decisão. Ó, oh, e o Brasil está um pouquinho mais perto de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A candidatura brasileira recebeu uma nota melhor do que a europeia, que conta com Bélgica, Holanda e Alemanha em uma candidatura conjunta. Em um índice máximo de 5, o Brasil recebeu 4, enquanto os concorrentes 3,7. Os estados brasileiros foram o que fizeram a nossa candidatura sair na frente, já que essa avaliação tinha um peso maior na conta. A candidatura vencedora vai ser divulgada no dia 17 de desse mês em um congresso da FIFA lá na Tailândia e é claro que a gente torce muito para ter mais uma Copa do Mundo aqui no Brasil, dessa vez a feminina. Esporte Record News de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, você fica agora com o News 19 horas com Rafael Algarte e eu volto amanhã. Tchau, tchau.